varmt välkomna till Öppet Vatten! För någon dag sedan så fick jag ett meddelande på Instagram från en av följarna som tipsade om en öppen natura i, i en stor älv. Så vad vi gjorde, eller vad du gjorde rätt sagt. Vad gjorde du? Jag satte mig på kartan som jag brukar göra och så tryckte jag, satte jag ut markeringar på alla ställen där man kan tänka sig att fiska. Så vi tänkte prova då, kanske inte alla men några stycken. Och så då får vi ju se om jag vet någonting om det här eller inte. Där är ett islock. Vi ska inte köpa på det va? Islock har vi fått meddelande om att vara försiktiga och det är egentligen allting som vi vet. Den här killen har berättat att han vanligtvis fiskar ungefär 5 till 8 meter och nu står de ganska långt ner så antingen bakom dunka eller i pelagialen med lite skrikigare färger. Och vårt problem är att vi inte äger jättemånga skrikiga färger. Det här är lite betesvistim. Kolla här. Det här försöker jag göra snyggligt. Ja. Det är lite betesvistim där ju. Ja, någonting är det ju. Ja. Vad är vi på för typ av ställe där? <laughs> ja, mitt i älven är vi. Ehm, så det säger inte mig så mycket. Vi bara kör lite långsamt och tittar här och sidorna. Och så får vi se vad som kommer fram. Det är på väg till stället. Men det kan ju vara kul att se vad som, vad som händer på vägen. Du håller ju på att kissa ner dig och spänning ja. på det här. Du hittar fisk på fisk på fisk på fisk och vi ja, har precis ja. åkt ut från rampen. Små fiskar. Vad sa du? Små, 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 små fiskar hittar jag överför. Och de stora fiskarna kanske äter de små fiskarna. Det brukar de göra. Det var smart sagt, va? Ja. Okej, okay. vad ska vi köra för grejer? Du ska ha... Jag ska ha en catfish, 27 cm. Headlight. Jag ska köra rakt motsatt som alla säger. Ja, men jag testar det. Jag vet inte någonting om det här. Thank you. Jag hatar att följa vad alla säger och hit och dit. Det här är ett bete som jag har fått från Kricke. Som nu inte längre gör beten så det är ganska speciellt att jag faktiskt har det. Men den får faktiskt vänta lite. Så jag kör väl min orangea buk. Det var Men. ett snickers papper som låg och flöt här mitt i ingenstans i en elv mitt i Norrland. Så att jag tänkte plocka upp det och visa att så här får man inte göra. Så att alla fiskekompisar där ute skräpar inte ner. Fan. Det låter ju svår ja. Jag blir bajsljud på dig. Det är okej. Okay. Fram nu är vi redo! Jag är sjukt redo. Tänk. <laughs> Kör vi. Man tar det tre kastar man värden där då. Ja. Om det inte var någonting som var i frivattnet, helt, alltså någon stock eller något. För jag har aldrig att toucha botten. Den var helt ny den gick igen. Var den det? Nej, det var den ja. Den är ju faktiskt den Det är ju ingen gräs på. Spännande. Perfekt. Jag kan få. Ska man köra mer strömsta? Är ni gick? Oj. Aha. Jag ska bara köra 
bara in där borta. Ja. Men det är till vänster om bron nu? Ja, precis. Ja, men det var där jag menade först. Ja. Jopp! Ja, då har vi riktat nu. Vad sa du? Kolla på den. En massa jävla på sig. Han stod och tryckte på botten nu. Wow. Skulle den lilla ha den stora? Den lilla skulle ha den stora. Ja, ah, snyggt. Thank you. Den tog nära båten va? Ja, det är väldigt nära. Det var precis där. Nu simmar jag tillbaka. Oj, där råg jag den. Snyggt! Första. Det var ju skönt. Hur gjorde du det? Jag kastade upp ström så här mot strömkanten och så bara dunkade den på botten liksom hela vägen ner. Det fiskade sjukt långsamt. Och så tog den precis sista uppvevet liksom när den reste från botten ordentligt. I ett spinstopp. Den jäken steg ju. Ja, det är Den fick fan sjukt långsamt i botten i den här vägen. Jävligt. En till! Du där? Ja, det är oklart. Bort med spöt. Där hör jag. Bort med spöt. Bort med spöt? Mm. Vad menar du? När jag skulle kasta så var det hela... Ja, ja. En ab abborre. Var det det? Ja, det var en abborre. Nej. Jo. Du, tar fram abborre. Du vet, den här var stor i så fall. Den var inte liten den, ännu. Nej, 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 nej. Den sög i tejlen. Du har den eh, bruna, eller gröna som man fisk fiskar i isen här om någon. Ligger längst upp någonstans i abborrlådan. Ja, okej. Okay. Ser du? Du såg fisken. Ja, jag såg att det var en fisk. Jag såg inte att det var en abborre eller jädda. Åh, oh. det är fisk. Det är ambar det Jag tror det. Ja. Innan vi har upp här. Ja, vi är snabbt. Jag har hon. Rädda eller? Ja, det tror jag också. Oj, 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 Nu får vi pulsen att gå här. Till att börja med så hittade vi en djuphåla innanför lite grundare själva i strumpartiet. Så började jag köra med krickes bete för jag tänkte att jag ville ha något jätteskrikigt. Och så vad vi tror är, jag känner så här, dudunk. Och så tittar jag ner och så tycker jag det är en abborre som försöker käka den där stora tejlen jag bara. Va? På riktigt. Och så kollade jag på tejlen och så var det ingen bitmörken. Mm, det kanske verkligen var en abborre. Så jag drog igång och började fiska lite abborre. Jag fiskade mini bull teasing, jag fiskade ett hårt crankbait och nu satt jag på ett cheddarbait som Hannes hade fantastiskt bra fiske på nere i, nere i Kalmar när vi var där i höstas. Så bara... Nej men alltså det typ bara sögs in. Jag kommer inte ens ihåg att det var ett hugg och så bara... Boom. Men det var ingen abborre den jäda. Men jättetjockis. Oj, så himla, himla, himla coolt. Kolla där! Och det som är så himla coolt när vi fångar fiskarna här, det är som så här Har den här jäddan någonsin varit ovanför vattenytan? Superfin ju! Ja. På ett litet bite of bleak med en liten hypotis i bak. Ser du buken? Riktigt fet den är. Så roligt! Kanske en 70? Oh. Ja, det var jätte 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 kul! Jag blev inte nollad idag! Gracias, señorita.
Oh! 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 Nu är klockan typ 2.30 och vi börjar i lite tappare. Så det, det vi har kollat ut på kartan egentligen, det har varit isbelagt just nu. Vi är lite tidigare, det är 3 eller 4 maj idag. Så vi är ju tidiga, mm. än en gång. Jag tror inte de vikarna ska vara bra än heller liksom, utan det är mer de här större bakvattnen som vi hittar innan. När det Gick ner en håla liksom bakom strömmen. Jag tror det är där vi ska fokusera. Finns det några mer sådana? Mm. Då åker vi till ett liknande ställe som vi bägge fick fisk i förut va? Det, här, det är spännande med nya vatten men det är också ganska frustrerande. Oj! Ooh, där var den! Var den stor? Ja, den var stor. Ooh. Kan inte du bara fortsätta säga sådana saker hela tiden? Den var bra, den var 90. Var den är? Ja. Det var en 90 fisk. Och jäkla vad sakta jag fiskar hem hela tiden. Typ som det där skulle jag inte kunna tro på om du sa. Precis nu så tänkte jag vi kan få en stor. Och så kommer den följa. Vad säger du? Det här är en bil. Den rör sig inte. Jag har krokat en stock. Välj till gren. Jävla gren! Svär inte för mycket nu. Vilken stor gren. Inte konstigt, den var... Åh, oh, det här trodde jag den var. Åh. Oh. Vilken gren. Jag har fått många grenar då. Men det här var ju by far den största. Åh. Oh. Vad trött jag blir. Snyggt jobbat Hannes. Tack Matilda, vad snäll du är. Och en schysst release. Vad hög den på? Jag på den här riktigt färgglada bulltisen. Mm. Den hög stenhårt. Åh! Oh, jag trodde det var den. Tungt. Kanske det är där vi har haft dem allihop. Ja, ah, okej. Okay. Det har aldrig varit där nere, men det ska vara jävligt bra fisk där nere. Ja, det... Det... Behöver man inte fråga oss om, men... <laughs> Ja, nej, jag har inte kollat det faktiskt. Jag fick ett litet samtal från vår kära vän Daniel som jobbar på Nordic Freshwater Experience och ringde och skrattade lite åt att vi hade fått två jäddor idag. Han sa jag har hört det är jättebra fiske där men han har själv inte fiskat där. I helgen så drog han några tior och det har ju inte vi gjort än. Men nu har vi hittat vad vi hittat han är. Alltså vi har ett jättegrundflak på ena sidan och så har vi land på andra sidan. Och sen så har vi, och så har det varit typ stabilt två meter. Och nu hittar jag en liten, 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 liten håla som går ner till sju. Vi får väl se. Järgrund där uppe. Ja. Vi hittat ett av få lite större bakvatten. Och eh, för första gången lite betesfisk. Och det kan ju vara nice. Vi fick ju två lite längre upp här. Men det gav vi inte så mycket med. Matilda hade någon följare och så hade vi något litet, litet pet så här. Så nu är vi ganska glada att vi hittar någonting nytt som vi faktiskt tror på. Det finns ganska mycket som har varit så här. Äh. Ja, jag skulle inte tro det. Eventuellt åker vi ner lite till sen också och testar ett eller två ställen till. Ta bra. Ja, 
snabba igg och så. Så. Då vill man någon vara med. Och små liven. Vilken fin fin. Hej då. Vad ska vi göra med livet? Jag vet inte. Ska vi byta ställe? Eller ska vi åka hem? Det ser ju så bra ut här. Alltså om, om det inte hugger här, varför skulle det hugga någonstans då? Tänker jag. Men samtidigt så är det så jävla nära från där vi har bilen till nästa ställe. Liksom. Det är precis nedanför. Så det känns som det är onödigt att inte testa. Mm. En snabbis liksom. Mm. Vad tror du? I så fall tycker jag vi är viktigt, eller nu? Då gör vi det. Vi har ju i alla fall haft tur med vädret. Vi har åkt runt och letat lite vika nu söder om där vi parkerade bilen. Bägge två har varit istäckta. Vi testade lite i förra viken. Där såg det faktiskt hett ut, men här är det 10 meter och. Vi har bestämt mm. att vi skiter i det här nu. Och sen kanske vi åker hit om två, tre dagar. Ja. Och så försöker vi skicka lite grundare imorgon någonstans. Ja. För vi snackade med Daniel från Lycksele och han sa Det trycker för mycket vatten, det är för kallt i vattnet. Och lufttrycket är för lågt. Och lufttrycket är för lågt. Så det var liksom så här, okej. Okay. Vi fick tre eddor. Ja. Det var ändå... Men äh, vi, vi ses nästa gång, nu ska vi åka hem. Vi skulle filmat här om dagen istället när vi fick så många. Hej då! Lät du mig hålla min fiskhand på din mun? Ja.